வணக்கம் நான் உங்கள் நிசாந்தன் சார் வவனியா உளுமடு தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தரம் எட்டு மாணவர்களுக்காக நடைபெற இருந்த முதலாம் தவணை பரீட்சையின் பகுதி ஒன்று ஏ பகுதி ஒன்றின் வினாக்களின் விடைகளை நாங்கள் வந்து சென்ற வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் பகுதி ரெண்டு இந்த வினாக்கள் இந்த விடைகளில் வந்து முதல் மூன்று வினாக்களின் விடைகளை இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாத்தாள செய்து பார்க்கலைன்னா தயவு செய்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வினாத்தாள் இந்த லிங்க் போட்டிருக்கேன் அதை தரவரக்கம் செய்து செய்து பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே வாங்குவோம் அதுதான் பிரியோசனமாக இருக்கும் வினாத்தா வீடியோவை பார்த்து படிச்சிடலாம் அப்படின்றது போய் நீங்கள் செய்து பார்த்து அதில் வர்ற பிள்ளைகளையும் மேலதிகமான தேவைப்படுகின்ற விளக்கத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது தான் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் சரி நாங்கள் இப்போ வினா தாளுக்குள்ளே போவோம் முதலாவது கல்வி ஐந்து கல்விகள் உட்பட என்று சொல்லியிருக்கேன் நான் எல்லா கல்விகளும் சொல்கிறேன் முதலாவது கல்வி தரப்பட்டுள்ள உருவில் பி கியூ என்பது நேர்கூடாகும் பிஓஆர் கம ஆர்ஓஎஸ் இன் கூட்டுத் தொகை யாது பிஓஆர் என்றது கோணம் இந்த பிஓஆர் என்ற கோணம் இது ஆர்ஓஎஸ் என்ற கோணம் இது என்றது பார்ப்போம் பிஓஆர் என்ற கோணம் பிஓஆர் என்ற கோணம் பிஓஆர் என்றது இந்த கோணம் அப்போ இதில் அமைந்துள்ள கோணம் தான் பிஓஆர் ஆர்ஓஎஸ் என்றது ஆர்ஓஎஸ் அது இந்த இந்த கோணம் தான் ஆர்ஓஎஸ் இந்த கோணத்து இந்த பெருமை நாங்கள் தரப்பட்டிருக்குது அப்போ தொ முப்பதும் அறுபதும் தொண்ணூறு பிஓஆரையும் ஆர்ஓஎஸையும் கூட்டினால் எங்களுக்கு தொண்ணூறு பாக வரும் அது செங்கோணமாக அமையும் ஆகவே தொண்ணூறு பாகை என்று நேரடியாக விடப்படலாம் அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்குது நிரப்பு கோண சோடி ஒன்றை எழுதுக சோடி என்றால் ரெண்டு நிரப்பு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தொண்ணூறு பாகையை உருவாக்கக்கூடிய கோணங்கள் இங்கே இருக்கா நிரப்பு என்றால் தொண்ணூறு பாக ஓம் அங்கே இருக்குது ஏனென்றால் நாங்கள் முதலாவது கேள்வியே தொண்ணூறு பாக ரெண்டு கோணங்கள் சேர்ந்து தொண்ணூறு பாக உருவாக்குது நிரப்பு கோண சோடி என்றைக்கு நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளணும் ரெண்டு கோணமும் அடுத்துள்ள கோணங்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே அடுத்துள்ள கோணமாகவும் இருக்குது அது எங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஆனால் எங்களுக்கு அடுத்துள்ள கோணமாக இருந்தால் தான் நிரப்பு கோண சோடி என்று இல்லை இதில் இருக்கிற ரெண்டு நிரப்பு கோண சோடி நாங்கள் முன்னுக்கு சொன்னால் அந்த முதலாவது கேள்வியில் கேட்ட பிஓஆரும் பிஓஆர் என்ற கோணமும் ஆர்ஓஎஸ் என்ற கோணமும் நிரப்பு கோண சோடியலாக இருக்கும் நீங்கள் முதலாவதில் நீங்கள் முதலாவதில் முதலாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் கேள்வியாகவே இருந்தது இந்த ரெண்டு கோணங்களில் கூட்டு தொகை என்னெண்டு கூட்டி பார்த்தா தொண்ணூறு வந்துச்சு தொண்ணூறு ரெண்டு போட்டேன் ரெண் தொண் கூட்டி இரண்டு கோணங்களை கூட்டி தொண்ணூறு வர்ற கோணங்கள் நிரப்பு கோண சோடி இல்லை ரெண்டு ரெண்டு கோணங்களை கூட்டி நூற்றி எண்பது வந்தால் அது மிக நிரப்பு கோண சோடி இல்லைன்ட்டு சொல்லப்படும் அடுத்தது பிஓஎஸ் கம எஸ்ஓ கியூவின் கூட்டு தொகை என்ன பிஓஎஸ் என்ற கோணம் இதுன்னு பார்ப்போம் பிஓஎஸ் இந்த கோணம் எஸ் ஓ கியூ இந்த கோணம் இந்த ரெண்டு கோணத்தையும் கூட்டினா இங்கேருந்து இங்கே அது நேர்கோணம் ஒன்று வரும் அப்போ நேர்கோணம் ஒன்று இந்த நேர்கோணம் ஒன்றை கூட்டினா அதுக்கு எங்களுக்கு வேறு புற தொகை வந்து நூற்றி எண்பது பாகையாக இருக்கும் அது இந்த இந்த நேர்கோணம்ன்றது வேறு இல்லாட்டி இதில் இருக்க முப்பது அறுபது தொண்ணூறு கூட்டினா நூற்றி எண்பது பாக வரும் ஆகவே இந்த கேள்விக்கான விட நூற்றி எண்பது பாக மூன்றாவது கேள்விக்கான விட நூற்றி எண்பது பாக நீங்கள் கூட்டி காட்டினா என்ன பொருத்தமாக இருக்கும் அடுத்தது பிஓஎஸ்ஸின் நிரப்பு கோணம் யாது பிஓஎஸ் பிஓஎஸ் என்றது முதலாக சொல்லப்பட்ட கோணம் இந்த பிஓஎஸ் என்றது இந்த கோணம் பிஓஎஸ் இந்த நிரப்பு கோணம் என்றால் இதோட யாரை சேர்த்தால் இதில் இருக்கிறதுல யாரை சேர்த்தால் நூற்றி எண்பது வரும் என்றால் இப்போ தான் கொஞ்சம் முன்னுக்கு அதை பார்த்தோம் அது அடுத்த அடுத்த கோணமாக இருக்கும் அது வந்து எஸ்ஓ கியூ எஸ்ஓ கியூ என்ற கோணத்தை நாங்கள் கூட்டினோம்னா நூற்றி எண்பது பாக வரும் எங்களுக்கு மிகவும் மிளகுவாக தரும் அங்கே முதல் ரெண்டாவது மூன்றாவது ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்திங்கன்னா நிரப்பு கோண சோடி என்று அது யாரென்று தெரியாமல் கேட்டிருந்தது இங்கே நாலாவது கேள்வியை பார்த்திங்கன்னா பிஓஎஸ் என்ற ஒராளை தந்துட்டு மற்றாள் யார் என்று கேள்விடுது ரெண்டு கேள்விக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் கவனிச்சு கொள்ளணும் பிஓஎஸ்ஸின் அடுத்துள்ள கோணத்தை பேரிடுக அடுத்துள்ள கோணம் என்றால் அது நூற்றி எண்பதாயிரம் கோணம் என்ற அந்த எந்த அவசியமும் இல்லை அடுத்துள்ள கோணம்ன்றதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்குது என்ன வரையறை என்றால் அந்த ரெண்டு கோணமும் பக்கத்து பக்கத்து அதாவது பொது புயத்தை கொண்டிருக்கணும் பொது புயம் அதாவது ஒரு கோணம் ரெண்டு பக்கமும் அடுத்தது அடுத்தது பொது உச்சியை கொண்டிருக்கணும் அடுத்தது அந்த பொது புயத்திருந்த இரு பக்கமும் கோணங்கள் அமைந்திருக்கணும் ஒரு பக்கம் மற்ற கோணம் அப்போ இதில் நாங்கள் அடுத்துள்ள கோணங்கள் மூன்று கோணங்கள் சொல்லலாம் நாங்கள் இதில் ஒரு கோணம் சொல்கிறேன் இந்த கோணம் மற்ற கோணம் இதை சொல்கிறேன் இது பொது புயத்தை வச்சுக்கொண்டு பொது உச்சியை வச்சுக்கொண்டு ரெண்டு பக்கம் அமைந்துள்ள கோணங்கள் இதில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு விட கொடுத்துருந்தீங்கன்னா சரியா முதலாவது கேள்விக்கான அடுத்துள்ள கோணங்கள் பிஓஎஸ் ரெண்ட கோ
அடுத்த கோணங்கள் அடுத்துள்ள கோணம் அண்டைக்கு நீங்கள் இந்த தொண்ணூறு பாகையும் இதுவும் அடுத்துள்ள கோணம் பொது புயம் இவர் இவர் பொது புயமாக இருக்கிற கோணம் அப்போ நீங்கள் ஓ கியூஓஎஸ் என்ற கோணமும் எஸ்ஓஆர் என்ற கோணமும் அடுத்துள்ள கோணங்கள் பொது புயத்து இந்த இரு பக்கம் அமைந்திருக்கு என்ன ஒரு விடை இருக்குது இந்த விடை கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலாம் அடுத்து என்ன ஒரு விடை இருக்குது இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன கொஞ்சம் கூடின சிந்தனை இது யோசிக்காட்டியும் பிரச்சனை இல்லை என்னண்டா இது ஒரு கோணமாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர் ஓ கியூன்றது ஒரு கோணமாக பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கோணமாக நாங்கள் இங்கால் இருக்கு இது பொது புயமாக இது இந்த பக்கம் அமைந்துள்ள கோணம் இந்த பக்கம் அமைந்துள்ள கோணம் பிஓஆர் என்ற கோணம் என்ன ஒரு கோணம் செட் இருக்கும் காணம் இங்கே இதில் விட காணம் இப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் இதில் ஏதோ ஒரு விடை இந்த மூன்றில் ஏதோ ஒரு விடை போட்டிருந்தாலே சரியான விடை நாங்கள் இப்போ அடுத்ததுக்கு போக வேண்டாம் தரப்பட்டுள்ள விலையுறுவை பயன்படுத்தி ஆக்கப்படும் திண்மத்தின் பெயர் யாது அதன் முதல்ல பெயர் என்னென்று பார்ப்போம் இந்த விலை என்னென்று தெரியல அப்படின்னா இது இந்த முகங்கள் இருக்கோ எண்ணி பேரங்க எத்தனை முகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா எட்டு முகங்கள் இருக்குது அப்போ எட்டு முகம் இருக்கிற உருவம் அது முக்கோணத்தை பயன்படுத்தி எட்டு முகங்கள் இருக்கிற உருவம் எங்களுக்கு டக்கன்னு ஞாபகம் பெறணும் அது எண்முகி இது பிளேட்டோவின் திண்மத்தில் இருக்கிற ஒரு திண்மம் அப்போ இப்போ இது இந்த பேர் வந்து எண்முகி என்று வரும் எண்முகி சரி எண்முகி இந்த வடிவத்தை நீங்கள் ஒரு ஞாபகம் வச்சுருந்து கொள்ளுங்கோ அது சதுர அடி கும்பகங்கள் ரெண்டு ஒன்றின் மீல் ஒன்று பொருந்தினது மாதிரி இருக்கிற உருவம் சதுர அடி கும்பகம் ரெண்டு ஒன்றின் மீல் ஒன்று பொருந்தி இருக்கேக்கே இருக்கிற உருவம் மாதிரி இருக்கும் எண்முகி இந்த வடிவம் இதுதான் எண்முகி மீள நாடு சது முக்கோண முகம் கீழே நாலு முக்கோண முகம் ஏன் பிளேட்டோன் திண்மம் என்று அழைக்கப்படுதுன்றெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நாலு முகங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற ஒழுங்கான அதாவது ஒழுங்கான முக்கோணம் அது மட்டும் இல்லை உச்சியில் சந்திக்கின்ற முகங்களின் எண்ணிக்கை சமன் அதுதான் இது பிளேட்டோவின் எண்ணிக்கை திண்மம் என்று அழைக்கப்படுறதுக்கான காரணம் இப்போ கேட்ட கேள்வி இனி அடுத்த கேள்விக்கு போனால் அதன் உச்சி கம விளிம்பு முகங்கள் என்பவற்றின் தருக முகங்கள் இந்த எண்ணிக்கை எங்களுக்கு தெரியும் எட்டு நீங்கள் மேலே நாலு கீழே நாலு எட்டு நடுவில் இருக்க சதுரம் எண்ணப்படாத அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்குமா ரைட் உச்சிகள் எத்தனைங்கண்டா உச்சி என்றது சுகமான விஷயம் நீங்கள் என்னீங்கண்டா இதில் கிடையாக நாலு உச்சி மேலே ஒரு உச்சி கீழே ஒரு உச்சி மொத்தம் ஆறு உச்சி அப்போ உச்சிகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஆறு விளிம்புகள் இந்த எண்ணிக்கை வந்து கிடையாக நாலு விளிம்பு அதாவது இந்த நான் இந்த விளிம்பை சொல்கிறேன் கிடையாக நாலு விளிம்பு பிறகு இங்கே மேலே உச்சியை நோக்கி நாலு விளிம்பு போது கீழே உச்சியை நோக்கி நாலு விளிம்பு போது அப்போ விளிம்புகள் இந்த எண்ணிக்கை மொத்தத்தில் பன்னெண்டாக அமையும் விளிம்புகள் இந்த எண்ணிக்கை பன்னெண்டு ஆக இருக்கும் விளிம்புகள் இந்த எண்ணிக்கை பன்னெண்டு இப்போ நாங்கள் அங்கால அடுத்த கேள்விக்கு போக மாட்டேன் என்ன முடியல அந்த கேள்வி ஒயிலரன் தொடர்பை தருக ஒயிலரன் தொடர்பு நீங்கள் ஈழாம் ஆண்டில் படித்தது ஒயிலர் வந்து திண்ம உருக்களில் அதாவது தள உருக்களால் ஆக்கப்பட்ட திண்ம உருக்களில் வலை மேற்பரப்பு கொண்ட திண்ம உருக்களுக்கு இந்த விதி பொருந்தாது தள உருக்களால் ஆக்கப்பட்ட திண்ம உருவில் ஒயிலர் ஒரு விதியை சொல்கிறார் என்னென்றால் உச்சிகளினதும் உச்சிகளினதும் முகங்களினதும் கூட்டு தொகை முக உச்சிகள் இந்த எண்ணிக்கையையும் முகங்கள் இந்த எண்ணிக்கையும் கூட்டினோம்டா அது விளிம்புகள் இந்த எண்ணிக்கையை விட ரெண்டு கூடவாக இருக்கும் என்று சொன்ன ஒரு இல்லை உச்சிகள் இந்த எண்ணிக்கையோடையும் முகத்து இந்த எண்ணிக்கையை நாங்கள் கூட்டுக்க அது விளிம்புகள் இந்த எண்ணிக்கையை விட ரெண்டு கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னவர் சில பேர் இந்த விதியை கொஞ்சம் மாற்றி இப்படி பயன்படுத்தியும் ரெண்டும் சரி உச்சிகள் இந்த எண்ணிக்கையையும் முகங்கள் இந்த எண்ணிக்கையையும் கூட்டி அதிலேருந்து ரெண்டை கழித்தா விளிம்பு இந்த எண்ணிக்கை வரும் என்று சொல்லுவாங்க இந்த விதி ஓகே நீங்கள் இதில் தமிழில் எழுதணும் வேண்டியில் நீங்கள் இப்படி தரவாக எழுதினாலே போதுமானதாக இருக்கும் எழுதிங்கடா சரி மேலே ஒன்றி தரப்பட்டுள்ள திண்மம் ஒயிலரன் தொடர்பை திருப்தியாக்குன்றதா இது ஒயிலரன் தொடர்பை இது திருப்தி செய்தா அப்படின்னா இதை இந்த நாங்கள் போட்டு பார்க்கணும் உச்சிந்த எண்ணிக்கையையும் முகந்தந்த எண்ணிக்கையும் கூட்டி பார்ப்போம் அது சரியாக இருக்கும்னு பார்ப்போம் உச்சிந்த எண்ணிக்கை வந்து எண்முகிக்கு உச்சிந்த எண்ணிக்கை ஆறு முகங்கள் எட்டு கூட்டினால் பதினாலு அங்கால பக்கம் சமன்பாட்டில் அப்போ இது கூட்டி வர்றது விளிம்புந்த எண்ணிக்கையை விட ரெண்டு கூடவாக இருக்கும் என்று சொன்னாங்க கூட்டி பார்க்க பதினாலு வந்தால் சரி விளிம்புந்த எண்ணிக்கை பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டும் பதினாலு ஆகவே இந்த ரெண்டுமே பதினாலு வர்ற நாடு இந்த பக்க சம ஆகவே நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கம் எடுத்துக்கணும்னா இடது பக்கம் சமன் வலது பக்கம் இடது பக்கம் நான் பிறகு இடைக்கையும் எனக்கு வலது பக்கம் பிறகு இடைக்கையும் ஒரே பெருமானம் தான் வருது ஆகவே இது ஒயிலரின் தொடர்பை 
திருப்தி செய்கின்றது அப்படி என்று எழுதி முடிக்கணும் நீங்கள் சும்மா பதினாலு பதினாலு அன்றிட்டு விடக்கூடாது ஆகவே இது ஒயிலே துறவை திருப்தி செய்கின்றது அப்படி என்று எழுதி முடிக்கணும் ரெண்டாவது கேள்வி போட்டோம்டா இங்கே கோணங்கள் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வியாக இருக்குது இங்கே எக்ஸின் பெருமாணத்துக்கான சொல்லி இருக்கு இது அடுத்துள்ள கோணங்கள் ஆனால் அதில் சிறப்பு என்னென்னா நேர்கோடொன்றில் உள்ள அடுத்துள்ள கோணங்கள் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்குது அப்போ நேர்கோடொன்றில் ரெண்டு அடுத்துள்ள கோணங்கள் இந்த கூட்டுத்தொகை என்ன வருமன் எனக்கு தெரியும் நூற்றி எண்பது பாக அப்போ ஒரு சமன்பாடு ஒன்று உருவாகும் நூற்றி இருபது சக மூன்று எக்ஸ் இந்த ரெண்டு மூன்று கோணத்தையும் கூட்டினா சாரி ரெண்டு கோணத்தையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது பாக வரும் இந்த சமன்பாட்டை சுருக்கோணம் சுருக்க இல்லாது அவ்வளவுதான் அப்போ தீர்க்கோணம் தீர்க்க வழி கிடைக்க நூற்றி இருபது அங்காள போகும் கழிவடும் அது உங்களுக்கு தெரியலை அப்படி என்றால் இரண்டு பக்கமும் நூற்றி இருபதால் கழிக்கிறேன் இந்த பக்கம் நூற்றி இருபது சக மூணு டெக்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் நூற்றி இருபதை கழிக்கிறேன் இந்த பக்கம் நூற்றி இருபதை கழிக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் அடுத்த வகுப்பில் இதை கொஞ்சம் வேகமாக தீர்க்கிறத பற்றி யோசிக்க வழிக்கிட்டுருவீங்க அது ஒரு கற்பனை தீர்த்தல் அது கொஞ்சம் இந்த தீர்த்தல் என்ற பாடம் படித்த பிறகு கொஞ்சம் வேக வேகமாக தீர்க்கலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு பக்கம் நூற்றி இருபது கழிச்சா சக நூற்றி இருபது சக நூற்றி இருபதும் பெற்றுப்பட மூணு டெக்ஸ் சம அறுபது என்று வரும் இப்போ மூண்டால் பிரிப்பேன் எக்ஸை காணும் பண்ணால் எனக்கு மூண்டு எக்ஸ் வேணாம் எக்ஸ் வேணும் பண்ணால் அதை மூண்டால் பிரிப்பேன் பிரித்தா எக்ஸ் செமன் இருபது பாக என்று வரும் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு பெருமான காணணும் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் வந்தால் ஒரு சமன்பாடை உருவாக்கணும் அதை சுருக்கணும் தீர்க்கணும் இவ்வளவுதான் மூன்று ஸ்டெப் ஆனால் அந்த தீர்த்தல் என்ற ஸ்டெப் பெருசாக இருக்கும் அதை பற்றி யோசிக்க தேவையில் இலகுவானது பின்பற்றக்கூடியது அடுத்த கல்விக்கு போக மாட்டா இங்கேயும் ஒரு ரெண்டு நேர்கோடுகள் ஒன்று ஒன்று குறுக்க வெட்டுது இந்த ரெண்டு நேர்கோடுகள் ஒன்று ஒன்று குறுக்க வெட்டுனால் சந்தர்ப்பத்தில் எதிர் எதிர் கோணம் சம்மந்தப்பட்டது என்ன தர தேற்றம் அப்படின்னு பார்த்தா இரண்டு நேர்கோடுகள் ஒன்று ஒன்று குறுக்கு குறுக்கட்டு குறுக்கு வெட்டும் போது உண்டாகும் குத்தெதிர் கோணங்கள் சமன் அதாவது இங்கால இருக்கிற கோணமும் இங்கால இருக்கிற கோணமும் இங்கால இருக்கிற கோணமும் இங்கால இருக்கிற கோணமும் சமன் அப்போ இங்கால இருக்கிற கோணத்துக்கு பெருமானம் தரையில் ஆனால் ஒரு குறியீடு சொல்லியிருக்கு அந்த குறியீடு கொஞ்சம் சதுர மாதிரி இருக்குது அந்த குறியீடு செங்கோணத்தை குறிக்கிற குறியீடு தொண்ணூறு பாகைன்றதை தான் சொல்ல வந்திருக்கு அப்போ எங்களுக்கு என்ன இங்கே ஒரு சமன்பாடு கிடைக்குது என்னென்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஐய பத்தண்ட கூவை தொண்ணூறுக்கு சமன் என்ற ஒரு சமன்பாடு கிடைக்குது இப்போ எக்ஸை காணணும் நான் ரெண்டு எக்ஸ் ஐய பத்து தான் தொண்ணூறு எனக்கு எக்ஸ் என்ன என்று காணணும் என்றால் இதை தீர்க்கணும் இருக்கிறதுக்கான முறை இந்த பக்கம் எக்ஸ் இருக்கிற உறுப்பை தவிர மற்ற உறுப்பை இல்லாமலாக்கணும் சய பத்து கழிக்கின்ற பத்தை இல்லாமலாக்கணும் கழிக்கின்ற பத்தை இல்லாமலாக்கிறதுக்கு இருபுறமும் கூட்டுவேன் பத்தை இரண்டு பக்கமும் கூட்டுவேன் நீங்கள் கொஞ்சம் படவுங்க தீர்த்தலை பார்த்து பயப்படுத்தவில்ல மிகவும் இலகுவானது நீங்கள் இந்த கோவையை உரு கோவை உருவாக்குறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆனது ரெண்டால் பெருக்கப்பட்டு பத்து கழிவுட்டால் தொண்ணூறு வருது கடைசியாக கழித்து பத்தை முதல்ல இல்லாமல் கூட்டணும் அப்போ கூட்டினால் ரெண்டால் பெருக்கேக்கு எங்களுக்கு எக்ஸ் ரெண்டால் பெருக்கினா அப்போ நூறு வந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விளக்கம் வந்துடும் இப்போ என்ன விளக்கம் ஒரு எக்ஸ் ரெண்டால் பிரிக்கினா நூறு வருமண்டா அப்போ எக்ஸ் என்னவாக இருந்திருக்கணும் இதையும் ரெண்டால் பிரித்து இதையும் ரெண்டால் பிரித்தா எக்ஸ் வந்து ஐம்பதாயிரம் இருந்திருக்கணும் அது தீர்த்தலன்றது ரிவர்ஸ் நீங்கள் ஒரு புறமானத்தை பெருகி கொண்டு போகிறது தான் ரிவர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது இலகுவானது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகுங்க இந்த முறையும் தீர்த்தல் அச்சர கணிதம் என்ற பாடம் படிக்க இன்னும் தீர்த்தலையும் பழகி வேகமாக இந்த கணக்கு செய்கிறத நோக்கி போவீங்க அடுத்த கணக்கு போனோம்டா இங்கேயும் எக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இங்கே என்ன ஏதோ ஒரு சமன்பாடு உருவாக்கணும் ஏதோ ஒன்று எக்ஸை காணணும்னா ஏதோ ஒரு சமன்பாடு உருவாக்கணும் இங்கே என்ன எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு புள்ளி ஒன்றில் உள்ள மூன்று கோணம் மூன்று கோணங்களையும் கூட்டினா எங்களுக்கு தெரியும் புள்ளி ஒன்றில் முந்நூற்று அறுபது பாக இருக்குது அப்போ எக்ஸ் சக ரெண்டு எக்ஸ் சக தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த மூன்று கோணத்தையும் கூட்டினா முந்நூற்றி அறுபது பாக வரணும் இப்போ சமன்பாடு உருவாக்கியாச்சு உடனே தீர்க்க வழிக்கிறீங்களா அடுத்தது சுருக்கோணம் ஒரே இனம் சுருக்கக்கூடிய மாதிரி இங்கே இருக்குது பல கணக்கில் ரெண்டு கணக்கிலையும் வரையில் இந்த கணக்கில் வந்திருக்கு என்ன சுருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு மண்டா எக்ஸும் ரெண்டு எக்ஸும் மூன்று எக்ஸ் சக தொண்ணூற்றி ஆறு சமன் முந்நூற்றி அறுபது இப்போ தீர்க்க வழிக்கிறோம் அப்போ தீர்க்க வழிக்கிறேன்டா ரெண்டு பக்கமும் தொண்ணூற்றி ஆறு கழிக்கணும் இங்காலையும் கழிக்கணும் அங்காலையும் கழிக்கணும் அப்போ தான் முதல் தொண்ணூற்றி ஆறு இல்லாமல் போகும் கழித்தா அப்போ மூணு டெக்ஸ் செவன் முந்நூற்றி அறுபதுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு போனால் தொண்ணூறு போனால் நூற்றி எழுபது தொண்ணூற்றி ஆறு போனால் நூற்றி சாரி இருநூற்றி அம் அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் காணணும் மாட்டா இந்த இங்கேயும் மூன்றால் பிரிக்கணும் இங்கேயும் மூன்றால் பிரிக்கணும்
சுருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் ஆனால் திசையோடு இருக்குது திசை கொண்டவன் கூட்டல் கழித்தல் திசை கொண்டவனில் கூட்டலுக்கு மட்டும்தான் விதி இருக்குது கழித்தல் கழித்தலாக செய்யக்கூடாது கழித்தலை கூட்டலாக மாற்றி செய்யணும் கூட்டலுக்கான விதியை சொல்கிறேன் இரண்டும் ஒரே குறியனின் கூட்டப்படும் பெருமானங்கள் கூட்டப்படும் அதே குறி விடைக்கு வரும் இரண்டும் வேறு வேறு குறியாக இருந்தால் பெருமானங்கள் கழிக்கப்படும் கழித்தல் இல்லை கழிக்கப்படுது பெருமானங்கள் கழிவடுது பெரிய விட்ட குறி விடைக்கு வரும் திசை கொண்டவனில் கூட்டலுக்கு மட்டும்தான் விதி இருக்குது கழித்தல் செய்யவே இல்லாது கழித்தலை கூட்டலாமா தோணும் இப்போ இதை நேரடியாக கூட்டலாம் இங்கே இருக்கிறது நீர் மூண்டு அங்கே இருக்கிறது மறை மூண்டு ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு குறி கழிபடும் இதில் யார் பெரிய சண்டை தெரியாது அப்போ ஒரு வழியில் கழிச்சமண்டா பூச்சியும் பூச்சி எதுக்கு அதனால் தான் குறி இல்லை யார் எந்த குறி போடுற ரெண்டு குழப்பத்தில் இல்லாமல் பூச்சி எதுவும் குறி இல்லை இப்போ ரெண்டாவது கணக்கு பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது கணக்கு செய்யணும் இது திசை கொண்டவன் கழித்தலும் இருக்குது கழித்தலை நாங்கள் முதல் இதில் எது முன்னுக்கு செய்யணும்னா முன்னுக்கு எது இருக்கோ அதை தான் முன்னுக்கு செய்யணும் அது ஏழாம் ஆண்டில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கணித சீக்கிரம் ஒரு கழித்தலை முன்னுக்கு செய்யணும் கழித்தலை செய்யணும்னா திசை கொண்டவன் கழித்தல் திசை கொண்டவனால் கழித்தல் என்னால் செய்ய முடியாது அதை முதல்ல கூட்டலாக மாற்றணும் திசை கொண்டவனை கூட்டலாக மாற்றினா ரெண்டரை கூட்டலாக மாற்றிக்க நேர் மாறு இப்போ அங்கே மறை ரெண்டு இருந்தால் நேர் ரெண்டாலையும் நேர் ரெண்டு இருந்தால் மறை ரெண்டாலையும் கூட்டுப்படும் இங்கே இருக்கிறது மறை ஒன்றரை ஆகவே நேர் ஒன்றரை கூட்டுப்படும் ஒன்றரை கூட்டுப்படும் சக நாலு அது அங்கால இருக்கட்டும் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ எல்லாருமே சக என்ற நாடி ஒரே சாட்சி தான் பிரச்சனை இல்லை இல்லை தனித்தனியாக செய்வோம் சக ரெண்டரையும் சக ஒன்றரையும் எங்களுக்கு மனதால கூட்ட தெரியும் ரெண்டரையும் ஒன்றரையும் நிறைய கூட்டினா மூன்று என்ன மூன்றை கூட்டினா நாலு இந்த பாலண்டு யோசிச்சிங்கன்னா செய்வீங்க நாலு சக நாலு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ஒரே குறி கூட்டுப்படும் அதே குறி விடைக்கு வரும் சக நாலு அங்கேயும் சக நாலு சக நாளும் சக நாளும் ரெண்டு பேரும் ஒரே குறி கூட்டுப்படும் பெரி அதே குறி விடைக்கு வரும் சக எட்டு என்பது விடையாக அமையும் சக எட்டுன்றதும் போடலாம் ச தனி எட்டுன்னு போட்டாலும் சரியான விடையாக இருக்கும் இப்போ ஆறா மூன்றாவது கணக்கு இப்போ என்ன பண்ணால் ஏ அதில் மூன்றாவதில் ஏ பாட் ஆறில் ஆரம்பித்து அதிகரித்து செல்லும் எண் ஒழுங்கில் எழுதப்பட்ட ஆறின் மடங்குகளின் எண் கோலத்தின் பொது உறுப்பு யாவது சும்மா எண் கோலத்தையும் எழுதுவோம் கேட்கையில் சும்மா எழுதுவோம் எண் கோலம் ஆறின் ஆறில் அதிகரிச்சு அதிகரிச்சு சரி ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு அப்படி என்று போகிறது தான் இந்த ஆறின் அதி தொடங்கி அதிகரித்து செல்லும் ஆறின் மடங்குகள் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக போகணும்னா இது இந்த பொது உறுப்பு ஆறின் மடங்குகளுக்கு பொது உறுப்பு எந்த ஒரு எண்ணந்தையும் பொது உறுப்பு ஆறின் இது ஆறின் மடங்கு இந்த பொது உறுப்பு ஆறின் ரெண்டின் மடங்கு இந்த பொது உறுப்பு ரெண்டென் மூன்றின் மடங்குகள் இந்த பொது உறுப்பு மூன்றன் ஏன்னு சொல்கிறேன்டா இங்கே பாருங்க ஆறு வரணுமெண்டா ஆறு தர ஒன்று ஒன்றால் வரைக்கும் வரும் பன்னெண்டு வரும் ஒன்றுண்டா ஆறை ரெண்டு ஆள வரைக்கும்னா வரும் பதிமூன்று வரும் பதினெட்டு வரும் ஒன்றுண்டா ஆறை மூன்றால் வரைக்கும்னா வரும் அப்போ என்ன அப்போ அந்த பத்தாம் உறுப்பு வரும் ஒன்றுண்டா ஆறை பத்தாவது வரைக்கும்னா வரும் அப்போ என்ன உறுப்பு வேணுமா ஆறை என்னால் வரைக்கும்னா வரும் ஆறை என்னால் வரைக்கும்னா ஆறு அவ்வளோதான் அப்போ எந்த ஒரு எண் கோலத்திலேருந்தே பொது உறுப்பு எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சில எண் கோலத்தை பொது உறுப்பு கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிறத விட ஞாபகம் வச்சுக்க பொருத்தமாக இருக்கும் பின்னால் வேறு தந்த கேள்வி நாலாம் உறுப்பு யாது இப்போ நாங்கள் பொது உறுப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டிஎன் நாங்கள் ஏற்கனவே நாலாம் உறுப்பும் எழுதிட்டோம் பிரச்சனை இல்லை டிஎன் பொது உறுப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆர்என் அப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக நீங்கள் நாலாக பிரதிக்கிட்டீங்கன்னா டி நாலு என்று வரும் டி நாலு என்ற குறியீடு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க நாலாம் உறுப்புக்கான குறியீடு ஆறு தர நாலு இருபத்தி நாலு என்பது விடையாக இருக்கும் நாலாம் உறுப்பு இருபத்தி நாலு நாங்கள் ஏற்கனவே இங்கே நாலாம் உறுப்பு இருபத்தி நாலு என்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆகவே நாலாம் உறுப்பு அங்கே செய்க வழியோடு செய்யுங்க எனக்கு இடம் காணாத நாடி நான் அங்கால கொண்டு வச்சுக்கிறேன் இருபத்தி நாலு என்பது நாலாம் உறுப்புக்கான விடை இருபத்தைந்தாம் உறுப்பு யாது இருபத்தைந்தாம் உறுப்பும் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் டி இருபத்தைந்து அப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக இருபத்தஞ்சி போட்டிருக்கோம் ஆறு தர இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ஆறு ஆளை பிரிக்கினா நூற்றி ஐம்பது அப்படி என்று வரும் நீங்கள் பெருக்கி பாருங்க நூற்றி ஐம்பது என்று வரும் ஆகவே இருபத்தைந்தாம் உறுப்பு இந்த வெண்கோளத்தில் இருபத்தைந்தாம் உறுப்பு நூற்றி ஐம்பதாக இருக்கும் இது அடுத்த கல்வி ரெண்டா சாரி இருநூற்றி நாற்பது இக்கோளத்தின் எத்தனையாம் உறுப்பு அப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக இருபத் இருபத்தைந்தாம் உறுப்பு எண்ணுக்கு பதிலாக டிஎன் செவன் ஆறு எண்ணுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு பெருமானத்தை பிரதி இடைக்க இங்கால இருபத்தைந்தாம் உறுப்பு அதாவது டி இருபத்தைந்து என்ற பெருமானமாக மாறப்போகுது எது இருநூற்றி நாற்பது என்று வரப்போகுது அப்போ இருநூற்றி நாற்பது என்ற உறுப்பு இந்த உறுப்பு எண்ணுந்து ஏதோ ஒரு பெருமானத்துக்கு இந்த கோவையை இருநூற்றி நாற்பது ஆக்கும் அந்த எண்ணுந்து என்ன பெருமானத்துக்
நாற்பதாம் உறுப்பு ஆகும் என்று வரும் நாற்பதாம் உறுப்பு ஆகும் என்று வரும் நீங்கள் தெளிவாக எழுதுங்க அடுத்த கல்விக்கு வருவோம் பி பகுதி உண்டில் ஆரம்பித்து அதிகரித்து செல்லும் எழுதில் ஒழுங்கில் எழுதப்பட்ட முக்கோண எண்கோலத்தின் பொது உறுப்பு முக்கோண எண்கோலத்தின் தான் பொது உறுப்பு நீங்கள் ஞாபகத்தில் தான் வச்சுக்கொள்வோம் உங்களுக்கு உடனே உடனே ஞாபகம் எல்லா அடிப்படையும் வச்சு கொண்டு சொல்லி கொண்டு கேளாது அடிப்படையை வச்சு சொல்லி த படிப்பிச்சுனா நீங்கள் ஒரு சுபதமாகி எப்படி காண்றதுலாம் படிப்பிச்சுனா கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் முக்கோணன் கோலத்தின் பொது உறுப்பு என் இன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ முக்கோணன் கோலத்தின் பொது உறுப்பு என் இன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதாவது என்னென்னா இப்போ அஞ்சாவது முக்கோணன் காணணுமா அஞ்சு தர சாரி அஞ்சு அஞ்சாவது முக்கோணம்னா ஐந்து தர அடுத்த உறுப்பு ஆறு என் ப்ளஸ் ஒன் ஐந்தோட ஒன்ற கூட்டினா ஆறு ஐந்தையும் ஆறையும் பெரு பெருக்கி ரெண்டாலாக பிரிக்கணும் பெருக்கி போட்டு பிரிக்கிறதுக்கு பதிலாக வெட்டி போட்டு பிரிக்கிற சுகமாக இருக்கும் எப்படியோ வெட்டுப்படும் பதினைந்து என்பது விடையாக வரும் நீங்கள் இது ஒரு உதாரணத்துக்கு ப ஐந்தாம் உறுப்பை கண்டு காட்டுறேன் அதாவது என் பொது உறுப்பு நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகத்தில் தான் வச்சுக்கொள்ளணும் இதில் ஒற்றி எண்ணுக்கான பொது உறுப்பும் முக்கோண எண்ணுக்கான பொது உறுப்பும் எப்படி வந்ததுன்றதை படிப்பிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளணும் அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் வேண்டாம் பத்தாவது முக்கோண எண் ஜாதி இந்த பத்தாவது முக்கோண எண் கேள்விடுது அப்போ டிஎன் சமன்பாடு என் பொது உறுப்புன்றது டிஎன் அப்போ டி பத்து கேள்விடுது பிரதிகிட்டும் காணலாம் இல்லை பத்தோட பதினொன்று பிறகு ரெண்டாவது பிரிச்சாலும் சரி பத்து எண்ணுக்கு பதில் எண் இருக்க இடமெல்லாம் பத்தன்னு போடுறேன் அடப்புக்குள்ளே இருக்கிறத முதல் செய்யணும் பத்து தர பதினொன்றின் கீழ் ரெண்டு இங்கே சுருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு தர பதினொன்று நீங்கள் பெருக்கி போட்டு பிரித்தாலும் ஒரே விட தான் நான் பிரித்து போட்டு சுருக்கி போட்டு பிறக்கிறது தான் சுகமாக இருக்கும் ஐம்பத்தைந்து என்று வரும் பத்தாம் உறுப்பு வந்து ஐம்பத்தைந்து முக்கோணன் கோலத்தில் பொது உறுப்பு நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் தான் வச்சுருக்கணும் அடுத்து வரும் மூன்று வினாக்களையும் நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்காக பதிவுறேன் நீங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப செய்து பாருங்கள் இப்போ பிளவிட்ட கணக்குகள் இருக்கும் கட்டாயம் பிளவிட்ட கணக்குகள் இருக்கும் அந்த பிளவிட்ட கணக்கை இன்றைக்கு செய்யாட்டி நாளைக்கு ஒரு கார்டு திரும்ப பிள்ளை விட்டுட்டிங்கன்னா கூட பிள்ளை விட்டுட்டிங்கன்னா முழு பேப்பரையும் திரும்ப எழுதி செய்யுங்க ஒரு பேப்பர்லேயே எங்களுக்கு தேவையான அறிவு முழுக்க முழுமதையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மீட்டல் இந்த பிரியோசனமாக இந்த காலத்தை பயன்படுத்துவோம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி